est un écrivain réaliste français né en 1840 à Paris et mort en 1902. Son œuvre est certainement celle la plus documentée de la littérature française, avec ses 20 volumes de la saga naturaliste appelée Les Rougons Macquart, et avec d'autres romans et nouvelles moins connus du grand public. Mais peut-être connaissez-vous Émile Zola comme un Dreyfusard engagé qui a fait paraître en 1898 le fameux article « J'accuse » dans le journal L'Aurore. Pour parler de la vie, de la manière de travailler et du style de ce grand de la littérature, je reçois avec grand plaisir une nouvelle fois Baptiste Roux, puisqu'il m'avait déjà accordé un entretien sur le cinéaste Stanley Kubrick. Bonjour Baptiste Roux, et bon merci bonjour, pour vous aujourd'hui. Pour les Zubutters qui n'ont pas encore visionné notre entretien sur Stanley Kubrick, pouvez-vous vous présenter rapidement et expliquer pourquoi vous avez accepté de nous parler aujourd'hui d'Émile Zola euh, Parce que je suis professeur de littérature, euh, professeur de lettres, plus exactement, euh, depuis presque 30 ans, et que j'ai dû faire, j'ai fait des dizaines de cours sur Émile Zola, donc euh, je suis euh, très familier euh, de l'œuvre de cet homme, dont j'ai lu à peu près euh, tous les textes. Alors, peut-être pas les compte euh, qui a publié au début des années 1862-63, euh, mais bon, c'est un écrivain que j'apprécie beaucoup euh, et qui, à mon avis, est quelqu'un qui, comme vous le disiez, euh, est très très connu pour euh, effectivement J'accuse ou pour La Sommar et la Bête humaine, alors qu'il y a des, des textes euh, dont Hugo Macar, euh, on y reviendra sans doute, euh, qui méritent vraiment d'être euh, redécouverts. Et je trouve qu'Emile Zola souffre euh, parfois, en tout cas dans l'intelligentsia, d'un déficit, euh, non pas de notoriété, mais déficit de légitimité. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on prise Flaubert en considérant que c'est effectivement l'artiste incomparable. Euh, et on considère que euh, Emile Zola est un peu un graphomane, c'est-à-dire qu'il a beaucoup écrit, c'est vrai. Euh, alors, euh, il n'y a pas de déchet chez Flaubert, il y en a chez Zola, c'est évident, il y a des romans qui sont même complètement ratés. Euh, mais euh, Flaubert, il faut savoir qu'il a écrit euh, cinq romans euh, en euh, 25 ans. Euh, Zola, en 25 ans, il a écrit. Euh, la quasi-totalité de son œuvre euh, romanesque, enfin, je caricature. Euh, donc, euh, oui, euh, le, le meilleur de Flaubert euh, est égal euh, peut-être au meilleur de Zola, mais sauf que Zola, en, en, en volume de texte, soutient son, euh, réussit, soutient sans problème la comparaison. Euh, donc, à l'heure actuelle, Zola est devenu grand public, mais à pas si bonne presse que ça auprès d'un public universitaire cultivé. Voilà. Pouvez-vous nous raconter brièvement la vie d'Émile Zola, Baptiste Roux La vie d'Émile Zola, c'est qu'elle débute de manière euh, tout à fait confortable, euh, puisqu'il euh, est le fils euh, d'un ingénieur euh, du génie civil euh, d'origine italienne, euh, qui en 1847, alors que Émile Zola a 7 ans, obtient la concession pour l'édification d'un canal qui irait de la montagne, enfin qui ira d'ailleurs, de la montagne Sainte-Victoire jusqu'à Aix-en-Provence. Euh, et euh, non, en 1944, Et les travaux commencent et en 1947, euh, François Zola meurt de pneumonie. Euh, ce qui signifie euh, de très très grosses difficultés financières pour euh, Émile Zola, euh, sa mère, euh, qui a été d'origine euh, d'origine de, de Dourdan, euh, et euh, vont suivre des années de très très grande précarité, puisque euh, d'une part la famille se retrouve euh, criblée de dettes, euh, la succession, enfin l'équitation de la société se passe très mal, bon, le canal sera finalement euh, édifié mais il y a eu un très très grand nombre de vicissitudes et de tribulations et la famille en quelques mois, quelques années, va passer d'un statut qui est celui de la grande bourgeoisie jusqu'à une, une modestie à peine décente. Emisa est quelqu'un qui échouera par deux fois au baccalauréat, c'est partir des, partir des grandes littératures qui n'ont pas eu leur bachot, il l'a tenté par deux fois et il débute à partir de 1860 à Paris, euh, employé chez Hachette, où il va s'occuper de tout ce qui concerne euh, la publicité, euh, ce qu'on n'appelait pas encore euh, à cette époque 
de publicité, mais en tout cas, tout ce qui concerne la commercialisation des livres, il y aura beaucoup d'idées de ce point de vue-là. Et puis, il va commencer à écrire les fameux contes dont je parlais il y a de cela cinq minutes. Et il, va, il va en publier des dizaines, pour pas dire des centaines, dans différents journaux. Et sa vocation d'écrivain débute à ce moment-là. Alors, une partie des contes sera regroupée dans ce qu'on appelle les contes à Ninon, publié autour de 1864-65 et puis et publie son premier roman euh, en 1867 euh, qui obtient un certain succès. Nous savons que Zola se rendait sur les lieux décrits dans ses livres, pour la plupart de ses livres. Cela faisait partie de sa manière de travailler. D'ailleurs, Baptiste Roux, comment travaillait-il nous, Vous nous avez parlé de son rôle de journaliste il y a quelques instants. Est-ce que ce rôle de journaliste l'a influencé pour écrire ses romans Alors, euh, plusieurs choses. La première, c'est que, euh, en écoutant votre question, je pensais au fait que euh, les années 1860 euh, correspondent au moment où les peintres vont aller sur l'appel sur le motif. Ils vont quitter leur atelier alors, pour des raisons euh, qui sont... Euh, tout à fait technique, c'est-à-dire que les peintures ont des pigments qui peuvent ne pas sécher rapidement, donc on peut aller peindre à l'extérieur et sortir de son atelier. Zola fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il va venir enquêter sur des milieux dont il va tenir à s'imprégner, c'est-à-dire, bon, enfin, je ne fais jamais qu'énoncer des choses connues par tout le monde, mais pour pouvoir écrire la bête humaine, il va faire à plusieurs reprises le trajet sur une, à bord d'une motive de Paris Saint-Lazare jusqu'au Havre, il va bien évidemment descendre dans les mines pour Germinal et il va collecter un nombre considérable d'informations, c'est-à-dire que pour lui il est hors de question d'écrire sur un milieu qu'il ne connaît pas. Alors, euh, l'activité de journaliste n'est peut-être pas, prim... peut pas primaire chez Zola, elle viendra progressivement, c'est-à-dire que euh, son, son approche de la littérature est aux antipodes de celle de l'art pour l'art qui était prisé par le mouvement du Parnasse, par les Théophile Gautier, par les Gustave Flaubert, c'est-à-dire que bon, maintenant il est temps de prononcer le mot de naturalisme, c'est-à-dire le naturalisme qui est vanté par Zala, c'est disons le prolongement, l'aboutissement, le stade ultime du réalisme au sein duquel s'était illustré aussi bien Stendhal que alors que Balzac. Ne, ne pouvons-nous pas assouplir cette notion de, de, de réaliste et naturaliste euh, Parce que dans certains de ses livres, euh, on assiste à une histoire romanesque, La fortune des Rougons, euh, par exemple, le premier volume des rougons macquart euh, s'ouvre sur une, une peine d'amour plus ou moins suggérée entre Silver et Miette. Dans Au bonheur des dames, euh, le 11e volume des rougons macquart Denise, euh, une petite euh, vendeuse du, du magasin Bonheur des Dames, se lit euh, d'amour avec Octave Mouret, le, le directeur euh, de Bonheur des Dames. Donc, euh, de plus, en fait, la saga Gomacar se déroule 20 ans après la rédaction des textes, c'est-à-dire pendant le Second Empire, alors que Zola écrit sous la Troisième République. Donc, ne peut-on pas contredire Zola euh, en disant que contredire cette notion de naturaliste et de réaliste alors, euh, je vais vous répondre longuement, je suis désolé, parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre euh, question. Alors, euh, on va prendre ordre. La première, c'est que il euh, faut représenter l'écriture de Zola dans euh, le 19e siècle. Le 19e siècle, c'est l'apogée du roman. Euh, je suis désolé, hein, je reprends pratiquement aux origines, on oublie trop souvent, mais le premier roman, vrai roman, euh, en France, il a euh, trois siècles et demi, hein, c'est-à-dire qu'on n'écrivait pas de roman avant, et encore, c'est la princesse de Clèves, on peut discuter. Hein, enfin, euh, c'est 1678. Et euh, bon, le roman devient vraiment le genre phare euh, au 19e siècle, euh, dans l'ordre chronologique, euh, avec euh, Stendhal, euh, Balzac, Flaubert et, euh, et euh, Zola. Donc, vous connaissez son autre citation de Stendhal, le roman, c'est un miroir que l'on promène le long du chemin. C'est-à-dire que euh, le roman va euh, quitter le domaine psychologique qui était celui du, ou le domaine de l'imaginaire d'ailleurs qui était celui du XVIIIe siècle pour venir à la rencontre d'une société qui est en pleine mutation Alors aussi au, au sens marxiste j'ai envie de dire on n'écrit pas de romans 
euh, de, dans une société qui est extrêmement figée. Or, la société du 19e siècle, c'est une société qui est particulièrement active, particulièrement mobile, avec des statuts euh, euh, qui permettent une évolution à la hausse, à la baisse, avec aussi euh, la déshérence et euh, le long délitement de euh, l'aristocratie avec l'essor de la bourgeoisie, grande bourgeoisie, bourgeoisie d'affaires, etc. Bref, donc, euh, le réalisme documente euh, ces métamorphoses et ces mutations. Ça, c'est un grand 1. Euh, le grand 2, c'est que euh, Zaya, lui, va vouloir appliquer au roman des théories scientifiques. C'est-à-dire qu'il va être marqué par la lecture de la médecine expérimentale de Claude Bernard. Alors, il va écrire un roman, euh, un essai, pardon, qui s'appelle Le roman expérimental en 1880. Et euh, contrairement à, à Flaubert, ou contrairement à. à bon, vous avez un, un prédiat d'Alexandre Dumas, d'ailleurs, ou Alexandre Dumas, et il va considérer que euh, le roman doit s'entourer des mêmes précautions scientifiques que celles qui prévalent dans euh, la science expérimentale, euh, c'est-à-dire observation, rigueur, euh, édification euh, de loi, euh, examen précis et euh, surtout, euh, prise en considération euh, du fait que la société est régie euh, par euh, des règles, euh, par des lois. Alors, il y a eu Auguste Comte, hein, euh, euh, Auguste Comte qui est un positiviste, hein, euh, même s'il a terminé en tant que étape. Bon. Euh, il, euh, Auguste Comte, bon, est une, il est de une génération, voire deux générations avant euh, Zaga, mais il considère que tout peut s'expliquer euh, par euh, des lois et il faut justement euh, considérer euh, les faits de manière euh, positive, c'est-à-dire les faits qui se produisent au moment où oui, vous arrivez. Euh, donc, euh, en fait, le naturalisme, il, il, comme plus tard le surréalisme avec euh, Breton, le naturalisme, c'est Émile Zola et ensuite quelques satellites, hein, euh, des gens qui vont euh, quitter le naturalisme comme Mismans ou d'autres, euh, ou, euh, ou Maupassant, ou d'autres euh, qui vont euh, être éclipsés euh, par euh, la gloire de Zola, je pense euh, à Céard, euh, Hénic, euh, etc. Euh, donc, euh, cette écriture naturaliste, c'est-à-dire qui vise à dépeindre un milieu avec des références qui sont extrêmement précises, elle doit aussi à Hippolyte Taine, un grand philosophe, enfin philosophe, sociologue, historien, bien oublié, à savoir que le sujet, l'individu ne peut pas être séparé de son milieu. Donc tout ça pour dire que euh, on, très souvent on pense à Émile Zola comme quelqu'un qui décrit, dépeint de manière euh, extrêmement vériste euh, le milieu euh, social et puis euh, la psychologie euh, de ses personnages sans trop euh, de subtilité, euh, bon, c'est pas tout à fait faux, euh, et euh, donc qui viendrait exclure la part de l'imaginaire. Mais ça j'y reviendrai, l'imaginaire. Ensuite quand vous parlez du euh, de l'écriture 20 ans après. C'est très, très saisissant parce que si vous regardez les rouvres Macar, c'est 20 ans euh, du Second Empire. Donc, Second Empire, c'est 1860, euh, pardon, c'est 1851, euh, on va dire le, 2 le coup d'État du 2 décembre 1851 jusqu'à son effondrement, c'est-à-dire à la toute fin de 1870. Donc, c'est à peu près 20 ans. Euh, et et Misola écrit les rouvres Macar de 1870. Euh, 10-71 jusqu'à 1893, c'est un tout petit peu plus de 20 ans. Donc, c'est un roman par an pour évoquer, bon, ce n'est pas tout à fait exact, mais euh, une année pratiquement euh, du Second Empire. Ce qui est très intéressant, c'est très remarquable, c'est que, notamment lorsqu'il évoque euh, dans les rougon macar avec son excellence Eugène Rougon ou euh, l'argent, euh, il dépeint une situation qui est censée se dérouler euh, en 1855-56, mais en fait, qui l'interprète à la lumière de ce que lui vit au moment où il, il écrit, c'est-à-dire euh, 20 ans plus tard, c'est-à-dire que euh, le, le scandale de Panama n'est pas censé concerner euh, directement euh, le Second Empire. Donc, il y a une sorte de porosité entre euh, euh, la, la narration, c'est-à-dire l'écriture euh, romanesque du, euh, euh, proprement dite, et euh, les circonstances qui entourent euh, l'écriture. Enfin, je termine avec la question de l'imaginaire, c'est qu'on euh, oublie trop souvent que euh, Zagat n'est pas uniquement un scientifique raté, c'est aussi quelqu'un qui a le sens, euh, un peu à la Victor Hugo, euh, de, euh, du, euh, du surgissement euh, de l'imaginaire. La mine dans, euh, dans, euh, dans Germinal, c'est un être euh, fantastique, euh, et euh, la bête humaine notamment, c'est-à-dire qu'on euh, a trop réduit à un écrivain qui serait un peu épistémologue. Alors, je suis désolé, j'étais très long, 
Mais votre question, après, euh, pour se il, développe. Pour illustrer votre, votre, votre réponse, avec euh, la mine euh, qui apparaît comme un monstre euh, fantastique des voreurs d'hommes, euh, je vais me permettre de justement lire ce passage pour, euh, pour donner une idée euh, aux auditeurs euh, de l'imaginaire. Le voreux, à présent, sortait du rêve. Étienne, qui s'oubliait devant le brasier à chauffer ses pauvres mains saignantes, Regardez, retrouvez chaque partie de la fosse, le hangar goudronné du criblage, le beffroi du puits, la vaste chambre de la machine d'extraction, la tourelle carrée de la pompe d'épuisement. Cette fosse, tassée au fond d'un creux, avec ses constructions trapues de briques, dressant sa cheminée comme une corne menaçante, lui semblait avoir un air mauvais de bête goulue, accroupie là pour manger tout le monde. Oui, c'était bien une fosse, les rares lanternes éclairaient le carreau. Une porte brusquement ouverte lui avait permis d'entrevoir les foyers des générateurs dans une clarté vive. Il s'expliquait jusqu'à l'échappement de la pompe, cette respiration grosse et longue, soufflant sans relâche, qui était comme la laine engorgée du monstre. Bon, écoutez, nous ne sommes pas concertés, mais nous avons pensé au même passage. C'est-à-dire que, alors, je ne veux pas dire que Zola annonce Lovecraft, hein, mais hein, ce qu'il décrit, c'est... Ce n'est pas du tout une mine au sens technique, au sens topographique, comme le ferait un, un ingénieur des mines polytechnicien. C'est-à-dire qu'il introduit vraiment cette idée alors, de terratologie, hein, c'est-à-dire que euh, la mine s'appelle le voreux. En plus, il y a tout un jeu sur le nomastique. Le, le nomastique, ça veut dire euh, la science des mots et le jeu sur les mots. Le voreux, c'est le dévorateur, euh, c'est euh, toute cette entité alors, qui renvoie aussi à tout un imaginaire alors de la mine dans euh, les romans euh, du romantisme allemand, euh, je pense à Hoffman notamment, enfin, les contes et nouvelles de Hoffman, euh, 50 ans plus tôt que Zola, mais c'est sûrement lui que c'était très célèbre, mais il euh, faut songer aussi à toutes les variations euh, de, des enfers, c'est-à-dire qu'il y a un côté, alors ce n'est pas Orphée hein, dans, euh, dans Germinal, mais euh, en revanche, les enfers à Dante, euh, euh, enfin l'enfer de Dante et les enfers euh, de U de l'Odyssée les enfers de Réénéide euh, c'est-à-dire euh, cette idée de toute façon que dans les contrées souterraines il y a tout un monde tout, euh, tout, un, tout un continent de forces obscures tapis engloutis qui sont de toute façon néfastes à l'être humain et celui-ci ne s'y aventure euh, qu'au péril de son existence donc euh, là pour, pour le coup on est dans euh, les pleines et entières ressources euh, romanesques. Et pouvez-vous nous parler de la saga Les Rougons Macar, euh, nous expliquer sa création, son, son dérou le déroulement de l'écriture de cette saga euh... Oh oui, ça c'est la partie la plus facile. Euh, C'est-à-dire que euh, donc, il, Emile Zola a écrit avant Héro Macar, hein, ce roman qui est Thérèse Raquin, bon, qui obtient un certain su succès, mais ce n'est pas une réalité foudroyante, hein, c'est-à-dire le couple maléfique qui, est hanté par, euh, qui pense être hanté par le retour du euh, mort. Et c'est en 1870 que Zola présente à son éditeur Charpentier un plan pour euh, ce qui va après euh, l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second empire. Donc, c'est dix volumes qui doivent s'échelonner à raison d'un parent de 1970 à 80. Il se rend compte assez rapidement que, compte tenu de l'ampleur de l'entreprise, il faudra plutôt passer de euh, 10 à 20 volumes. Euh, mais euh, Zola est quelqu'un qui fait partie des écrivains qui ne composent pas du tout au fil de la plume. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, trace un plan. Euh, euh, vous avez euh, les deux branches de la famille, Rougon, qui est euh, la branche respectable, et Macar, euh, il y a déjà le vice originel, euh, puisque euh, vous avez euh, une sorte de euh, braconnier euh, alcoolique euh, qui... Euh, est le père d'enfants non légitimes. Donc, il y aura toujours cette, cette tension dans le macar entre la branche traditionnelle, Rougon, et puis la branche qu'on appelle souillé, malade, avec l'alcoolisme, la folie, et euh, dont euh, il est entier dans euh, euh, la bête humaine. Euh, 
euh, ou euh, euh, des, 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 le personnage de la, de la jolie, etc. Enfin, on, on pourrait démultiplier euh, les exemples seront effectivement ceux qui euh, seront souillés par les miasmes de cette maladie. Alors, je, il veut euh, et il le fera d'ailleurs parcourir tous les milieux. Euh, C'est-à-dire que dans, euh, vous savez pas la grande aristocratie sauf erreur, euh, Rougon Macar, sauf peut-être dans son excellence Eugène Rougon, peut-être dans Nana, mais bon, euh, sur un angle qui est un peu différent. Mais sinon, vous avez la moyenne bourgeoisie avec euh, une page euh, d'amour. Bon, vous avez évidemment euh, euh, le quasi gumpen prolétariat dans euh, la Sommoire. Vous avez, euh, euh, alors on oublie trop souvent un très très grand roman qui est pas lu euh, et qui pourtant a été le triomphe de ça à l'époque, euh, qui s'appelle La Débâcle, hein, c'est-à-dire sur il y a des fêtes de Sedan donc, qui montrent qu'il bah, aurait été un très bon écrivain à la Tolstoy s'il avait voulu, donc euh, le domaine militaire. Et bon, il écrit sur euh, les grands magasins, euh, au bonheur des dames, euh, euh, il écrit sur les prêtres, etc., dans la faute de la Bémouret, la conquête de Plassan. Donc, euh, tous les milieux euh, avaient toujours cette idée, de, qui était chère à Hippolytène, de bien inscrire un, le sujet alors, dans un milieu et surtout de montrer, ça je n'ai pas parlé, la surdétermination d'un héritage. On, on ne parlait pas de gêne, encore une fois, mais d'un héritage qui est celui des origines, c'est-à-dire qu'on est déterminé par ses ascendants. Donc, vous avez à l'époque les travaux de Mandel sur ce qui, sera la, ce qui sera la génétique, mais vous avez une hérédité, vous avez un atavisme, c'est-à-dire que vous pouvez ou non reproduire les névroses, pour ne pas dire les psychoses, pour ne pas dire la pathologie mentale des générations qui vous sont précédées. Vous avez euh, cinq générations, hein, qui, enfin, quatre essentiellement et une, la toute dernière, c'est-à-dire l'enfant de l'amour à la fin du docteur Pascal, euh, l'enfant de l'amour et de, et de l'espoir. Euh, donc, alors, vous avez le fameux arbre généalogique euh, qui est publié, qui est joint dans le dernier euh, roman, qui peut-être pas le meilleur d'ailleurs, euh, qui s'appelle Le docteur Pascal. Euh, et euh, donc, euh, disons que vous avez une image de ce qu'a été euh, une, euh, bah, le dernier empire en France, hein, c'est-à-dire euh, 20 ans entre, je vous dis, euh, 51 et 70, même si le docteur Pascal euh, va s'arrêter en, en 71, euh, euh, au début 72. Mmh. 